দেশের কথা দশের কথায় আমন্ত্রণ সবাইকে যদি রাত পোহালেই শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই বঙ্গবন্ধু আমাদের মননে আমাদের মেধায় আমাদের প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আমাদের আজকের বিষয় প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আগামীকাল পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবস স্বাধীনতার স্থপতি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতচল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দিনটি স্মরণ করবে এবং দিবসটি উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি রেখেছে আজকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের আলোচনা আমাদের সঙ্গে আলোচক রয়েছেন অজয় দাশগুপ্ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমাদের সঙ্গে আলোচক রয়েছেন মারুফ রসুল ব্লগার লেখক আমাদের সঙ্গে আলোচক রয়েছেন উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি দপ্তর সম্পাদক ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আপনাদের সবাইকে স্বাগত দেশের কথা দশের কথার অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শিকা আজিজ বরাবরের মতোই আমরা যেহেতু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি পনেরো আগস্টের এই এই শোক দিবসের এই উপাখ্যানে আমরা অবশ্যই আজকে আলোচনা করব আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কেন তিনি জাতির পিতা কেন তিনি জাতির পিতা এই প্রশ্নটি আমি প্রথমেই রাখতে যাচ্ছি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত আপনার কাছে বঙ্গবন্ধু কেন জাতির পিতা আমাদের শুধু না বাঙালি জাতির জন্য না গোটা দেশের জন্য নয় শুধু একটা বিশ্বের জন্য কিন্তু এক যন্ত্রণার দিন কষ্টের দিন তাকে হত্যা করা হয়েছে তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে এবং এটা স্পষ্টতে উদ্দেশ্য ছিল যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশে মার্চ মধ্যরাতে সেই বাংলাদেশকে একাত্তরের তো কতগুলো ধারা ছিল একাত্তরটা তো কোন বায়ু বিষয় না যে একটি স্বাধীন দেশ একটি পতাকা অনেক দেশ হয়েছে কিন্তু যে যার মতো চলেছে কিন্তু এই বাংলাদেশ ভূখণ্ড তার কতগুলো নীতি আদর্শ সেগুলো নিয়েই জন্ম লাভ করেছিল এবং সেটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশ ত্রিশ লাখ নারী পুরুষ শিশু তারা প্রাণ দিয়েছিল নানাভাবে অন্যরাও নির্যাতিত হয়েছিল লাখ লাখ নারী ধর্ষিত হয়েছিল এই বাংলাদেশ কে তার পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই পনেরোই আগস্ট এক ঘটনা নিষ্ঠ হত্যাকাণ্ড সেটা ঘটনা এখন এই বাংলাদেশ আমি বলবো বঙ্গবন্ধু তার আদর্শ তার নীতি তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিন্তু এই যে পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতা অর্জনের পরে অতিক্রান্ত এবং বাড়তি এক বছর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়টা এই একান্ন বছরের বাংলাদেশ আমরা অর্থনীতিতে সামাজিক ভাবে অনেক অগ্রসর হয়েছি বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা দম্ভ করে বলেছিল সাহস থাকলে বিচার করুক আমরাই হত্যা করেছি সে মুজিবকে সেই ঘাতকদের বিচার হয়েছে ঘাতকদের যারা নানাভাবে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের বিচারের আওতায় আনা সেটার জন্য তদন্ত কমিশন বা অনুসন্ধানী কমিশন যেভাবে বলি সেটার দাবিও এখন কেবল জোরালো নয় রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ভাবে যে অবস্থাটা এসেছে সেটা বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেমন বাংলাদেশ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেই পথেই আমরা অগ্রসর হয়েছি দুর্ভাগ্য আছে অবশ্যই বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার পরবর্তী একান্ন বছরের পঞ্চাশ বছর এটার মধ্যে প্রায় তিরিশ বছর কিন্তু দুঃশাসনের কবলে ছিল বঙ্গবন্ধুকে যারা পছন্দ করেনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা চায়নি একাত্তরের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোষরদের সেই দালালদের যারা পুনর্বাসিত করতে চেয়েছে রাজনৈতিক সামাজিক ভাবে পঞ্চাশ বছরের তিরিশ বছর কিন্তু তারা শাসন করেছে এবং এ কারণে আমাদের অগ্রগতি এটা নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে কিন্তু তারপর আমি বলবো আমাদের এই অগ্রযাত্রা সেইটাই স্বাধীনতা শুধু না দেশ যে পর্যায়ে এসেছে তার পিছনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অবদান এবং সেই অবদানের কারণে 
শুধু আপনি যেটা বললেন যে আওয়ামী লীগ তার সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে এই কর্মসূচিটা কিন্তু বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের সকল সামাজিক সংগঠন কেবল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিবে সেই কারণে নয় এই বাংলাদেশ তার যে সৃষ্টির পিছনে উনিশশো একাত্তর সালে বা তার আগের বছরগুলোতে ছাত্র সমাজের অবদান সেই কারণেও কিন্তু সকল ছাত্র ছাত্রীদের এই দিবসটি সকল শিক্ষকদের সংস্কৃতি সেবী এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পিছনে বাংলাদেশের যে বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালি সংস্কৃতির যে আন্দোলন সেই কারণে সকল সংস্কৃতি সেবী সবারই কিন্তু দায়িত্ব এই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের এই দিনটি অলঙ্কিত দিন যারা করেছিল নাজার দিবস তারা যারা পালন করেছিল এই পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা এবং যারা এই অপরাধে জড়িত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাদের প্রতি ঘৃণা সেইভাবে পালন করা উচিত বলে আমি মনে করি এটা কোনোভাবেই আওয়ামী ঘরানার দেশ হিসাবে মানে দিবস হিসাবে এটা পালনের কোনো যুক্তিগতা নাই রাষ্ট্রীয়ভাবে করলেই শুধু হবে না সকল নাগরিকেরই দায়িত্ব হচ্ছে এই দিবসটা পালন করা আর বঙ্গবন্ধুর নিজের যারা সবচেয়ে কাছে যারা তার দলের যারা লোক তাদের প্রতি আমার একটা বিনীত অনুরোধ এই দিবসটি বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র শ্রদ্ধা বা বঙ্গবন্ধুর যারা নিন্দা করেছে বা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যারা তাদের নিন্দা করা সেটাই না কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেমন পদে পদে আপনি আচরি ধর্ম করেছেন ন্যায়ের কথা বলেছেন নিজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তেহাত্তরে বিশ্বব্যাপী তেলের দাম বেড়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধু নিজে বড় গাড়ি থেকে ছোট গাড়িতে চলে এসেছে আজকে আওয়ামী লীগের কয়জন নেতা বড় গাড়ি থেকে বা সরকারি তেল খরচ থেকে মন্ত্রীরা কয়জন এমপি সেই অবস্থা থেকে সরে এসেছেন বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করা তার জীবন আদর্শ সেইগুলো অনুসরণ করা এইটা সবারই কর্তব্য কিন্তু তার দলের যারা তার দলের হয় মন্ত্রী যারা তাদের আরো বেশি দায়িত্ব বলে আমি মনে জি অবশ্যই অজয় দাসগুপ্ত আমি আবারও আসবো আপনার কাছে সাত কোটি বাঙালিকে একত্রিত করে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন তিনি যেহেতু বলেছিলেন যে বীরাঙ্গনা যাদেরকে তাদেরকে বলো না তারা অন্য কেউ তারা আমারই মেয়ে তাদের নাম মানে ঠিকানা হবে বত্রিশ নম্বরে তিনি জাতির পিতা তাহলে এই জাতির পিতা আমরা কেন ধারণ করি লালন করি আমি যদি এই প্রশ্নটি রাখি মারুফ রসুল আপনার কাছে আপনি একজন তরুণ ব্লগার লেখক এই জাতির পিতা আমাদের মননে মেধায় প্রজ্ঞায় আমরা বলছি আমরা কিভাবে ধারণ করছি তাকে ধারণের প্রশ্ন প্রসঙ্গটি কিন্তু শ্রদ্ধা অজয় দাসগুপ্ত কিন্তু কিছুটা তার শেষ আলোচনায় এনেছেন যে আসলে আজকের যে বাস্তবতা বা আজকে যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা রাজনীতিকে দেখছি বা বাংলাদেশটাকে দেখছি সেখানে কোথাও গিয়ে যেন আমাদের মনে হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু যেন সেই অচর্চিত বর্ণমালা রয়ে গেছেন এখন আমাদের কাছে তার আদর্শ তার যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তার যে দর্শন কিংবা আমি যদি আরেকটু মোটা তাকেও কথাটি বলি যে উনিশশো পরবর্তী সময় থেকে উনিশশো এবং তারপরে স্বাধীন বাংলাদেশের উনিশশো পঁচাত্তর অব্দি গোটা বাংলাদেশ তার চোখে স্বপ্নটি দেখেছিল সাড়ে সাত কোটি বিপন্ন কোকিল তার কণ্ঠে গান গিয়েছিল স্বাধীনতার গান গিয়েছিল সুতরাং সেই অর্থে তিনি আমাদের জাতির পিতা এবং তিনি জাতির পিতা তিনি কতগুলো আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তার প্রত্যেকটি কর্মের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক দর্শনের মধ্য দিয়ে এবং আমি মনে হয় আমার আমি মনে করি যে তার রাজনৈতিক দর্শনের চূড়ান্ত প্রকাশটি ছিল অর্থাৎ আমরা যদি তার রাজনৈতিক দর্শনের একটি কাঠামো তৈরি করি তাহলে তার চূড়ান্ত কাঠামোটি ছিল বঙ্গবন্ধুর যে দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল বাকশাল যেটিকে নিয়ে পঁচাত্তরের পরে অসংখ্য মিথ্যাচার করা হয়েছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এখনো সেই মিথ্যাচার গুলো করা হয় তো আমার কাছে মনে হয় যে আজকে যদি আমরা দাঁড়াই তাহলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক স্থানাঙ্ক থেকে আমরা যে সরে এসেছি এটা তো কেবল দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরে আসেনি জনগণ হিসেবে আমরাও সরে এসেছি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরসরি হিসেবে তার দল যেমন সরে এসেছে কোথাও কোথাও তার অনুসারীরা যেমন সরে এসেছেন জনগণ হিসেবেও আমরা অনেকখানি আমাদের মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ থেকে সরে এসেছি সুতরাং আমার মনে হয় যে আজকে যখন 
আমাদের ধারণের প্রসঙ্গটি আসে তখন আমাদের খুঁজতে হয় যে কেন আমরা বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছিলাম আমাদের পথ হারানোর যে পথটা ছিল সেটা কেন ছিল যেটা শ্রদ্ধে অজয় দাসগুপ্ত কিন্তু বলেছেন যে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে সরকার বা মুক্তি সংগ্রামের দর্শনকে ধারণ করে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাগৃহ সেই প্রেক্ষাগৃহের আদলে আমরা বাংলাদেশকে দেখেছি কুটি কয়েক সময় ধরে এবং দীর্ঘ একটি সময় সামরিক শাসন ছিল সামরিক তন্ত্র এবং মোল্লাতন্ত্র হাত ধরা ধরি করে হাঁটা হেঁটেছে এই বাংলাদেশের বুকে আমরা পঞ্চম সংশোধনী দেখেছি অষ্টম সংশোধনী দেখেছি এবং মানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের দর্শনকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সম্প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করে তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে প্রজন্মকে আমরা দেখছি যে নেতৃত্বে আসছেন সেটা রাজনৈতিক নেতৃত্বেই হোক সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের নেতৃত্বেই হোক প্রত্যেকেই কিন্তু সেই সেই স্খলনের সময়টাতে বড় হয়েছে সেই নব্বইয়ের দশক আশির দশকের যে স্খলনের সময়টি সেই সময় তারা কেউ স্কুলের ছাত্র ছিলেন কলেজের ছাত্র ছিলেন সে সময়টাতে বড় হয়েছেন তো আজকে আমরা যে অন্ধকার সময়টা বিভিন্ন সময় দেখি যে অন্ধকার আচ্ছন্ন সময়টা আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ করে আসে রাজনীতির নামে কখনো কখনো আমরা পুতুলের কুচকাওয়াজ দেখি তো এই জায়গাগুলোতে যদি আমার এই জায়গাগুলোকে যদি আমাদের অতিক্রম করতে হয় তাহলে ওই ফিরে যেতে হবে বঙ্গবন্ধুর কাছে আমার সবসময় মনে হয় যে বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন সেই মানুষটি যিনি রাশিয়ার সেই কবি মায়াকোভস্কি সম্পর্কে একটি কথা বলেছিলেন যারা মায়াকোভস্কি তার কবরে কতগুলো গোপনীয়তা নিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু তার সমাধিতে কতগুলো আদর্শ নিয়ে গেছেন আমাদের দায়িত্ব সে আদর্শটাকে আবার খুঁজে বের করে আনা সে আদর্শটাকে আবার আমাদের মন महानगर उत्तर आवा चोखे कैम बंगबंधु क्यों जरूर पिता की विवेचना कर लड़ाई संग्राम कर बंगबंधुरा कंदोलन कनगण जन आंदोलन मानुष के मोटीभेट करते बंगबंधु एक जिन करते पे देखें युद्ध सकल सम्प्रदाय मानुष के सकल सम्प्रदायर मानुषिंगी प्रश्न रखते ही जाप्रदायिक गड़ारे दृढ़ प्रत्यय बंगबंधुर देखे जेने बर्तमान रही है 
আপনি প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে এসেছেন কথাটি জি প্রলয় সমাদার সম্ভবত ওনার লাইনটা হ্যাং হয়ে গেছে মারুফ রসুল একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি আমি অবতারণা করতে চাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম কু এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয় যেটি আমাদের বিশিষ্ট জনেরা বলেন যে পঁচাত্তর সালের সেই পনেরো আগস্টের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলুণ্ঠিত করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয় উনিশশো একাশি সালে তদন্ত কমিশন হয়েছিল আপনি এই বিষয়টি নিয়ে কতটুকু জানেন আমাদেরকে কতটুকু বলবেন যে এটি আসলে আলোচনায় আসা খুব জরুরি আজকের আলোচনায় যে এটি নিয়ে আইনমন্ত্রী গত বছর শোক সবাই বলেছিলেন তিনি একটি শোক প্রস্তাব এনেছিলেন আসলে কতটুকু কি এটির ব্যাপ্তি আপনি যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন মারুফ রসুল दाबीगुलू तुले परवर्ती पंद्रह अगस्ट समय से शोकबह समय पार कर समय विश्वविद्यालय तक दाबी उत्थापन कर ब्लगे इत्यादि गत बचर देखे राष्ट्रीय पर्यायर बंगबंधुर उद्योगे एक तदंत कमिशन गठन कर বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি নিজে সেই প্রতিবেদনের ফরওয়ার্ডিংটি লিখেছিলেন ভূমিকাটি লিখেছিলেন এবং সেটি কেবল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ছিল না সেটি তার সঙ্গে কিন্তু জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তো আমার মনে হয় যে আজকে একটি সময় এসছে যে কারণ আমরা তো বলি যে পনেরোই আগস্টে কতিপয় বিপদগামী সেনা কর্মকর্তা বা সেনাবাহিনীর সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে এবং তাদের বিচার প্রক্রিয়া চলেছে অনেকের বিচার বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে যা যেটুকু বাকি আছে সেটুকুর বিষয়ে সরকার উদ্যোগী হয়েছে কিন্তু এর পেছনের ষড়যন্ত্র গুলো কি যেটা শ্রদ্ধ অজয় দাসগুপ্ত কিন্তু অনেকবার ইঙ্গিত দিয়েছেন এই আলোচনাটির যে তখনকার সেনা বাহিনীর আভ্যন্তরীণ যে বিষয়গুলো রয়েছে আমি যদি একটু খুব সহজ কথা বলি আপনি দেখবেন যে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের খবরের কাগজ এবং উনিশশো সালের ১৬ই আগস্টের মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে খবরের কাগজের ভাষা কিভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে একেবারে মানে আমি যদি একদম উদাহরণ দিয়ে বলি দৈনিক ইত্তেফাক ষোলোই আগস্ট একটি বড় সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল এক ঐতিহাসিক নবযাত্রা নামে যে ইত্তেফাক পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এই বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ করছেন বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করছেন এবং ষোলোই আগস্ট থেকে আমরা দেখছি যে কোথাও কোনো খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধু কথাটি লেখা হচ্ছে না শেখ মুজিবুর রহমান কথাটি লেখা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তা তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে একেবারে কয়েক ঘন্টার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় পরিবর্তন হয়ে গেছে তো এখন জানা প্রয়োজন আমি আরেকটি ছোট্ট বিষয় আমরা আমাদের মানে অনেকেই সংবিধানের প্রসঙ্গটি বলেন যে কোনো বিষয় আসলে আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ বলেন যে সংবিধান লঙ্ঘন হচ্ছে বা সংবিধান লঙ্ঘন হচ্ছে না আপনি দেখুন আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সংবিধান লঙ্ঘনের সবচাইতে নিকৃষ্ট নজিরটি হয়েছিল উনিশশো সালে ষোলোই আগস্ট রাষ্ট্রপতি নিহত হয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি জীবিত আছেন অথচ খন্দকার মোস্তাক রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিচ্ছেন এটা সংবিধানের নিকৃষ্টতম লঙ্ঘন এত ভয়াবহ লঙ্ঘন বাংলাদেশের ইতিহাসে আর হয়েছে কিনা এটা শ্রদ্ধ অজয় দাসগুপ্ত আরো পরিষ্কার করে আমার আমাদেরকে संविधान बांगलेश निर्वाचित जनप्रतनिधि अनुमोदन कर लो उन्नीसशर साल चौठा नवेम्बर जिया रहमान प्रधान सामरिक आईन प्रशासक हिसाब सेवाचित व्यक्ति हिसाब से एक कलम खोचाय बद दिए दिल्ली हे मानी अपराध जो बोली उदाहरण चाहले कतगुलो लो बंदुकधारी लोक एक बेतार भवन दखल कर फिलल बेतार भवन अन्न्य कर्मकर्ता कथाएं कर्मचारी कथाएं टेलीविसन भवन कर्मकर्ता कर्मचारी कथाएं तथ्य सचिव की करें सेंाबाह उप्रधान की करें सेंा प्रधान बक्त 
মন্তব্য আমরা বিভিন্ন সময় শুনি তো এই যে বিষয়গুলো আমরা তো কেবল কয়েকজন হত্যাকারীর যারা ট্রিগারটা টিপেছিল যে নিকৃষ্টতম কাজটি করেছিল তাদেরকে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাতে পেরেছি কিন্তু ষড়যন্ত্রটা যারা করেছিল পর এই ষড়যন্ত্রকারীরা কিন্তু পরবর্তীতে স্টেপ বাই স্টেপ তাদের মানে পদচ্ছাপটি রেখেছে তা আপনি কিন্তু চাইলেই তাদেরকে খুঁজতে পারবে খুঁজে বের করতে পারবো আমরা হত্যাকারীদেরকে কারা বিদেশে পাঠিয়ে দিল নিশ্চয়ই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিরা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন কারণ তা না হলে তো কাউকে আর দেশের বাইরে পাঠানো যায় না এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় খুঁজে বের করাটা জরুরি এবং এই জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা দরকার এবং এখানে এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কথা বলে আমি শেষ করতে চাই যে আমরা স্বাধীন তদন্ত কমিশনের কথা বলছি তার মানে এই নয় যে শুধু রাষ্ট্রই একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন করতে পারে বিভিন্ন সংগঠন আমরা দেখি যে যে কোনো ঘটনায় শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বা গণতদন্ত কমিশন গঠন করে এটা কিন্তু সংগঠনের উদ্যোগে হতে পারে যদিও স্বাধীনতা মানে স্বাধীন তদন্ত কমিশনের বিষয়টি কিন্তু রাষ্ট্রকে করতে হবে চূড়ান্ত বিষয়টি রাষ্ট্র কি করতে হবে শ্রদ্ধা অজয় দা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের পর কিন্তু চারটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং দুটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিন্তু সেই হিসেবে কিন্তু আপনি বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি যদি দেখেন এই ধরনের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন কিংবা স্বাধীন তদন্ত কমিশন কিন্তু আর গঠন করা হয়নি এটি করা প্রয়োজন কারণ তাহলে আমরা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে খুঁজে বের করতে পারবো তাদের মুখোশটা আইনমন্ত্রী গত বছরের বলা যায় যে শোক সভায় তিনি যে বলেছিলেন আসলে এটির ব্যাপ্তি কতটুকু হয়েছে আমরা তো এখনো অবধি এটার কোন আমরা কিন্তু সেই অর্থে কোন ফলপ্রসূ উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করছি না যদিও দু হাজার কুড়ি এবং একুশ সালে যখনই আলোচনাগুলো হচ্ছিল তখন করোনা ভাইরাসের একটি মহামারীর সময় ছিল নানান চ্যালেঞ্জ রাষ্ট্রকে মোকাবেলা করতে হয়েছে এটি একটি বাস্তবতা বটে কিন্তু আমার মনে হয় যে এখন সময় এসছে যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকেও কথাটি বারবার বলা হয়েছে আইনমন্ত্রীও বলেছেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে আমরা এখনো পর্যন্ত যেহেতু এটি কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি না এটি অতি শীঘ্রই যদি এই মানে কার্যকর উদ্যোগটি নেওয়া হয় তাহলে আমরা একটি মানে আমরা মনে হয় আমরা আরেকটু এগোতে পারবো এই বিষয়ে কোনো সন্ধানের ক্ষেত্রে কারণ এটা জরুরি একটা সময় কিন্তু নথি আর খুঁজলেও পাওয়া যাবে না এখনই কিন্তু অনেক নথি খুঁজলে পাওয়া যায় না এই বিষয়গুলো বোধ হয় আমার চেয়ে ভালো অজয় দা বলতে পারবেন তিনি আমি এখন অজয় দাসগুপ্তর কাছেই যাব দাদা আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যে আসলে কি ঘটেছে আপনার তিন চার দিন আগেও একটি লেখনিতে আমরা দেখেছি যে আসলে বঙ্গবন্ধুর ব্যাপারে আপনি যে লিখেছিলেন আপনি যদি আমাদেরকে একটু বিশদ ভাবে বলতেন কমিশন এটা কেন দরকার জানো যারা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে প্রতিবাদী হয়েছিলেন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের কথাও জানা দরকার দেশবাসী এই যে মারুফ রেসিল পনেরোই আগস্টের আগে দিন পনেরোই আগস্ট চার ষোলোই আগস্টের পত্রিকার কথা বলি এটা যে মূল কারণটা দেশের সামরিক শাসন জারি করা সামরিক শাসন জারি করলে বলা হলো সব সংবাদপত্র কেবল সামরিক শাসক তাদের কথা অনুযায়ী সামরিক শাসনের নির্দেশ অনুসরণ করে চলবে সভা সমাবেশ একদিকে বলা হলো যে বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র কেড়ে নিয়েছিলেন আর অন্যদিকে হচ্ছে সামরিক শাসন কাজেই সব ধরনের রাজনৈতিক সভা সমাবেশ থেকে শুরু করে এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও করা যাবে না সেটা করতে হলেও সামরিক বাহিনীর পারমিশন অনুমোদন নিত সংবাদপত্র কি লিখবে কি লিখবে না বঙ্গবন্ধু মারা গেলে হত্যা করা হলো তার আগে লেখা হলো যে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চে কিন্তু পনেরোই আগস্ট সকালে আমাদের এখানে এখনো শুনবেন অনেকে বলে যে কেউ তার বাড়ি রাঙি নেয় বা কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অফিসে মারা গেলে যে নিজের ঘরেও কেউ নিরাপদ না নিজের স্কুলে কেউ নিরাপদ না কিন্তু বঙ্গবন্ধু কে তার গোটা পরিবার সহ শিশু রাসেল কে চল তোকে মায়ের কাছে দিয়ে আসি বলে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলো রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা তাকে হত্যা করলো তার জ্যেষ্ঠ পুত্র তার দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে সেই সময় বেগম মুজিব নিজে যখন বন্দি তার দুই পুত্রকে কিন্তু পাঠালেন মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিতে রঙ্গানে তারা বলতে পারতেন যে তোমরা যার যার কামাল তুমি ইউনিভার্সিটিতে যাও জামাল তুমি ঢাকা কলেজে যাও সেটা কিন্তু বললেন না পাঠালেন রণাঙ্গনে কিংবা বলতেন যে বাবারা আমরা বন্দি আছি আমাদের সঙ্গে থাকো দুইটা ছেলে থাকলে হয়তো আমাদের টুকটাক সংসারের কাজ চলবে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা 
সন্তান সম্ভব হয় সেই সময় পরিবারের দুইটি তরুণ ছেলেকে মা কিন্তু পাঠিয়ে দিলেন স্বামী পাকিস্তানে শত্রু রাষ্ট্র সেখানে বন্দী এদেরকে হত্যা করা হলো তখন কিন্তু কেউ লিখল না যে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি কারা কেড়ে নিল কিংবা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সংবাদ আপনার সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা কথা বলার স্বাধীনতা কে কেড়ে নিল সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের এখন অনেকে এই অপরাধকে বা জেলখানায় চারজন জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হলো আওয়ামী লীগের কয়েকজন তথাকথিত নেতা মন্ত্রী হয়েছেন সেই ব্যাপারটাকে বলা হয় যে আওয়ামী লীগই তো ক্ষমতায় চলে এসছে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে শত শত নেতাকে এমনকি গ্রামের কর্মীকেও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেক নেতা কেন্দ্রীয় নেতাই সামাদ আজাদ বলেন জিলুর রহমান বলেন আমির হোসেন আমু বলেন এরকম অসংখ্য নেতাকে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকার সময় এই মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে শাস্তি দিয়ে নির্বাচন করা রাজনীতি করা অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে এই যে অপরাধ গুলো সংগঠিত হয়েছে আমার মনে হয় যে কমিশনের আওতায় এইসব বিষয়ে আনা উচিত শুধুমাত্র হত্যাকারী বা হত্যার পরে যে কয়জন ক্ষমতায় এসেছে তারা তো অবশ্যই আসবে কিন্তু এই যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হলো যে পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যত অচল হয়ে গেল নাকচ হয়ে গেল বাতিল হয়ে গেল পাকিস্তানি ধারাটাকে ফিরিয়ে আনা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর পাশাপাশি হচ্ছে এই যে অর্থনীতিতে বঙ্গবন্ধু তো দেশটাকে গড়ে তুলছে তিনি অর্থনীতি কৃষি শিল্প সংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতি যা পাকিস্তানের চব্বিশ বছর যাকে একেবারে ধ্বংস করার অপচেষ্টা হয়েছিল সেই বাঙালি সংস্কৃতি আবার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় আপনি যে এই আমাদের উইলিয়াম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতা সেই সাম্প্রদায়িকতাটা যে পনেরোই আগস্টের পরে না শুধু আগেই মৌলানা ভাসানী আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব স্বাধীনতার জন্য কথা বলেছেন এক সময় আওয়ামী লীগ করেছেন তিনিও কিন্তু সাহিত্য শাসনের কথা বলেছেন তিনি কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বলেছেন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু যখন ষাটের দশকে ছেষট্টি সালে ফেব্রুয়ারিতে ছয় দফা দিল প্রথম দিকে বিরোধিতা করলে উনসত্তরে কিন্তু এটার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তিনি কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে এসে মুসলিম বাংলা করার স্লোগান দিলেন তিনি পাকিস্তান কেবল পাকিস্তান যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না চীন যেন বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেয় জাতিসংঘে চীন ভেটো দিয়েছে এই কয়েকদিন আগে ছিল এই এগারোই আগস্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছিল যে চীনের সাথে আমার কথা হয়ে গেছে তারা এই বাংলাদেশ যাতে জাতিসংঘের সদস্য হতে না পারে এই জন্য ভেটো দিবে এই যে দেশের মধ্যে থেকেই কিন্তু একদল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার যাতে না হয় সেই জন্য মানে রাস্তায় ঢাকার রাজপথে মিছিল করেছে যে পাকিস্তানে যারা বাংলাদেশের বদলি আছে তাদের ফেরত আনো এই জন্য যদি যুদ্ধ অপরাধীদের ফেরত দিতে হয় তাহলেও কোনো আপত্তি আমাদের হ্যাঁ আপত্তি করা চলবে না এই যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো এইটা খুবই মানে একটা কঠিন সময়ে আমাদেরকে চলে যেতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম সেটা আমাদের ভালো যে আজকে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমাদের এই যে আমি বললাম তিরিশ বছরের দুঃশাসন পনেরোই আগস্টের পরে সেই সময় অনেক জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে আমি বলবো এই যে আওয়ামী লীগ তার মধ্যে থেকে কিন্তু একদল বঙ্গবন্ধু বিরুদ্ধচারণ করেছে বলেই কিংবা পরবর্তী সময়ে খুনি মোস্তাকের সঙ্গে সহযোগী হয়েছে বলেই কিন্তু এখনো পরবর্তী সময়ে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে থেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চারণ করেছে গতকালকে কিন্তু আমির হোসেন আমু একটা কথা বলেছেন যে রাষ্ট্র ধর্ম রাষ্ট্র ধর্ম করেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদ দিয়েছেন জিয়াউর রহমান এই কাজগুলো থেকে বাংলাদেশ যাতে আবার একাত্তরের ধারায় বাহাত্তরের সংবিধানের ধারায় ফেরত আসতে না পারে সেই জন্য আওয়ামী লীগের ভেতরেও এমনকি শেখ হাসিনার আশপাশে থেকে অনেকে কিন্তু বাধা দিয়েছেন এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন কাজী আওয়ামী লীগকে কিন্তু এই কমিশন গণ কমিশন তদন্ত কমিশন যেভাবেই বলি এই রাজনৈতিক লড়াইটাও চালাতে হবে 
যারা খুনি মোস্তাকের সঙ্গে গিয়েছিলেন এখনো যারা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেটা আমরা নড়াইলের ঘটনায় দেখি সেটা আমরা মুন্সিগঞ্জের ঘটনায় দেখি সেটা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনায় দেখি যে শস্যের মধ্যেও কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরেও কিন্তু অশুভ শক্তি এখনো তৎপর আছে জি অনেক ধন্যবাদ আমি আবারও আসবো অজয় দাসগুপ্ত আপনার কাছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যে মানুষটি তার স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচেছিলেন বাংলাদেশে অনেকবার জেল খেটেছেন সেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আমরা আবারও ফিরব ছোট্ট একটা বিরতির পর সঙ্গেই থাকুন জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা প্রিয় দর্শক বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আজকে আমাদের আলোচক রয়েছেন অজয় দাসগুপ্ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলোচক রয়েছেন মারুফ রসুল ব্লগার লেখক উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি দপ্তর সম্পাদক ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পি আপনার কাছে প্রথমে আমি জানতে চাচ্ছি যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজকের বাংলাদেশ সেটি কতটুকু আমরা সেই লক্ষ্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কতটুকু আজকের বাংলাদেশে রয়েছে বলে আপনি মনে করেন দুঃখের সাথে জানাই যে চিন্তা চেতনা যে পার্থক্য নিয়ে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন বারবার এটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন করা উনি কিন্তু নিজে বলেছেন যে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা নয় যার যার ধর্মীয় বিশ্বাসকে তার হৃদয়ে ধারণ করে ইনটেক্স রেখে অন্যের ধর্মের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা অন্যের ধর্মের প্রতি আমাদের যে রেসপেক্ট সেটা যেন দেখে আমরা যেন অবস্থার লক্ষ্য এগিয়ে করতে পারি সুতরাং এই যে অতিমাত্রায় একটি পার্সোনাল বিশ্বাসের বিষয় যে আমরা হৃদয়ে দাবি করি কিন্তু আমাদের দেশে কি হয়েছে এই ধর্মকে পুঁজি করে এই সাম্প্রদায়িক শান্তি সুযোগ হয় রাজনৈতিক যে গতি সেই গতিকে বারবার স্থবির করা হয়েছে স্বাধীনতার চেতনায় যেহেতু বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষতা থেকে ইনবিল করতে পেরেছিলেন সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন সুতরাং এটি বারবার স্বাধীনতা বিরোধের আক্রমণের জায়গা হিসেবে দাঁড়িয়েছে আপনি যদি দেখেন যে একাত্তরের পরে যে চেতনায় আমরা পঁচাত্তর পর্যন্ত আমরা দিন কাটিয়েছি আমাদের পারিপার্শ্বিকতা আমাদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আমাদের আনুষ্ঠানিকতা উৎসব পালন পঁচাত্তরের পরে কিন্তু রেডিকেল এটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে কি এটা একটি অর্গানাইজ একটি প্ল্যান যার মধ্যে দিয়ে এই জাতিকে তার এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে ইমেজ বা যার যার ধর্মকে ইনটেক্ট রেখে অন্যের সাথে সম্পর্ক যে পারসেপশন বা কনসেপ্ট এটাকে যেন ব্যবহার করা যায় বঙ্গবন্ধু কখনো বলেননি তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন আমি মুসলমান মানে তার ধর্ম বিশ্বাসকে তিনি ইনটেক্ট রেখে সঠিক জায়গায় রেখে কিন্তু তিনি অন্যের ধর্মের প্রতি তার 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 ভালোবাসার কথা তিনি বলেছেন এই জায়গাতেই বারবার একটি চক্র আওয়ামী লীগের এই চেতনাকে এই দর্শনকে বলুন্ঠিত করার চেষ্টা করেছে বলেছে আওয়ামী লীগ ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার রাজনীতির প্রচলন চালু করতে চায় উইচ ইস এ টোটালি রং ইন্টারপ্রিটেশন অফ আমাদের যে দর্শন বা আমাদের ছেলে সুতরাং যেখানে তিনি শুরু এবং শেষ করেছিলেন তার জীবন দশায় তারপরে এই কুচক্রি মহলের কারণে কিন্তু এটি আর সঠিকভাবে ধরে রাখা যায় নাই আপনি মনে করেন যে শেখ হাসিনা আজকে যে চেষ্টা যে কষ্ট যে পরিশ্রম নিয়ে এই ধর্ম নিরপেক্ষ যে বাংলাদেশ তা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন তাকে তিনি যেভাবে বারবার বাধা বিক্ষ করছেন বিভিন্ন ধরনের কথা দাদা বলেছেন ঘটনাগুলি ফুটে চলছে এটি কিন্তু অর্গানাইজ টেরোরিজম এটি এমন নয় যে রিলিজিয়াস হেক্টার থেকে এটি ডেভেলপ করছে এটি ঘটানো হয়েছে অর্থের বিনিময়ে কখনো কোনো ষড়যন্ত্রের বিনিময়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত করা সুতরাং এই অর্গানাইজ যে টেরোরিজম বা অর্গানাইজ যে শান্তির রক্তের প্রচেষ্টা এটি কিন্তু মানে কাটানো খুবই খুবই কষ্ট আপনি যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বলবেন দেখবেন যে বেশিরভাগ মানুষ তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা বিষয় এবং সেই শ্রদ্ধাবোধ তাদের আছে কিন্তু একটি চক্র খুব গুটি কয়েক চক্র যখন তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অর্থ এবং মোটিভেশন ইল মোটিভেশন নিয়ে এই ঘটনাগুলো ঘটায় তখন আমাদের জন্য অনেক কষ্টের হয়ে যায় এবং আসংক্রাদিক বাংলাদেশ একটি ভিন্ন রূপ ভিন্ন চেহারায় প্রকাশিত হয় এটা কিন্তু আমরা চাইনি এটি এখনো শেখ হাসিনা চায় না আমি দৃঢ়ভাবে বলি আমি যদি চাই যদি চেতো তাহলে আজকে আমি উইলিয়াম প্রলয়ষ্ঠ মোদ্দার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সবচেয়ে সেকেন্ড হায়ার ইউনিটের দপ্তর সম্পাদক হতে পারতাম না আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কনফিডেন্সিয়াল কাজের দায়িত্ব তিনি পেতেন সুতরাং ধর্মের যে পরিচয় এই পরিচয় আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং দেশের প্রতি যে সত্য বোধকের পথে অন্তরায় নয় এটি কোনো এটি কোনো ফ্যাক্টরি নয় শুধু আমাদের দেশ যদি সঠিক থাকে দেশের যদি কমিট প্রতি কমিটমেন্ট যদি ঠিক থাকে তাহলে আমার ধর্মবিশ্বাস 
একটি ভিন্ন জায়গায় থেকেও ভিন্ন বিশ্বাসে থেকেও আমরা একসঙ্গে দেশ গঠনের কাজ করতে পারি সুতরাং আমি আবারও বলবো যে আজ তিনি চেয়েছিলেন যে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ আমি বলেন আমাকে একসময় একটা আন্তর্জাতিক ডিপ্লোম্যাট আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে তোমরা কেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকো আমি তাকে ব্যক্তিম ভাবে বলেছিলাম এই দল যে দল স্বাধীনতা যুদ্ধে ধর্ম নিরপেক্ষতা তারা কমিটমেন্ট করেছিল এবং পরবর্তীতে এই দেশের সংবিধান সহ এই দলের মূল চারিটিকে ধর্ম নিরপেক্ষতা অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এর মধ্যে দিয়েই আমাদের তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের প্রতি আমাদের যে মানে দায়িত্ববোধ এটি অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং এই কারণেই আমি রাজনৈতিক ভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষের সত্যি শক্তি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী দলকে আমি আমার আদর্শের দল বলে মনে করি অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ উইলিয়াম প্রলয় সমাদার বাপ্পি আবারও আসবো আপনার কাছে আমরা মারুফ রসুল আপনি ব্লগার এবং লেখক আমরা যেটা জেনেছি যে জাতির পিতা তার জীবদ্দশায় অনেকবার জেল খেটেছেন অনেকবার জেল খেটেছেন এবং তিনি একেবারে ছোট অবস্থা থেকেই তিনি ছাত্র রাজনীতি শুরু করেছিলেন এবং এমনও আছে যখন শেখ জামাল শেখ কামালের কাছে তারাও ছোট ছোট তখন তারা বলছিল এরকম যে হাসু আপা আপনার বাবাকে কি আমরা বাবা বলে ডাকতে পারি কি না অর্থাৎ তারাও তার চেহারা ভুলে যেতেন যে তিনি এতবার জেলে থাকতেন তার জীবদ্দশায় তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি কতটুকু আমাদেরকে জানাবেন যে আসলে তিনি সে সময় এত কষ্ট করেছেন বা আমাদের বাঙালি জাতির জন্য তিনি যে কষ্টটা করেছেন যে শ্রম তিনি দিয়েছেন যে ত্যাগ তিতিক্ষা তিনি দিয়েছেন পরিবার থেকে তিনি দূরে ছিলেন তো এখন আমরা কি বাংলাদেশ দেখতে পাচ্ছি আপনার ভাষায় বলুন এটা তো মানে বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনটিই তো তিনি আসলে উৎসর্গ করেছিলেন একটি জাতিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিবেন বলে একটি জাতিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন বলে এবং শ্রদ্ধ প্রলয়দা যে আলোচনাটি করছিলেন তার সঙ্গে আমি একটু যোগ করতে চাই এই জায়গাটিতে যে বঙ্গবন্ধু যে বাহাত্তরের সংবিধানে যে বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটি এনেছিলেন আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু বুঝি সেই সময়ে বা বঙ্গবন্ধুর আগে যে রাষ্ট্র নায়করা ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন যেমন ধরুন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু কিংবা সুভাষ বোস কিংবা তুরস্কের কামালাতা তোর আপনি যদি একটু পরিষ্কার ভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন বঙ্গবন্ধু খুব সুস্পষ্ট একটি ঘোষণা দিয়েছেন ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে যে রাজনীতি থেকে ধর্ম বিযুক্ত থাকবে একেবারে এত পরিষ্কার ভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা যে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলো তো রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই যেটি প্রলয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তো আমার মনে হয় যে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যেকটি জায়গাতে কারণ তার তিনি তো বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন তিনি উনিশশো বিশ সালের সতেরোই মার্চ থেকে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট অব্দি যে গোটা জীবন সে জীবনে তিনি খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন এবং মানুষের মানচিত্রে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আমার মনে হয়েছে যে এর মধ্য দিয়ে তার কারা জীবন কিংবা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এগুলো নির্মিত হয়েছে আজকে বাংলাদেশে তো আমরা দেখি যে প্যারাট্রুপারের মতন রাজনীতিবিদরা সংসদে গিয়ে নামেন যে আমরা বিদেশ থেকে আসেন কোন একজন মন্ত্রী এমপির সন্তান আমরা কোনোদিন তাকে দেখি এলাকার মানুষও কোনোদিন তাকে দেখেননি হঠাৎ করে তাকে আমরা টেলিভিশনে দেখি হয় নির্বাচনের আগে কিংবা নির্বাচনের পরে সংসদে গিয়ে তো বঙ্গবন্ধু তো সেভাবে রাজনৈতিক নেতা নেতা হননি এবং তার সমসাময়িক আরো যারা ছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং আরেকটি মজার বিষয় বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজ নামচা কিংবা আমরা যখন অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়ি তখন দেখি তার বিরোধী যারা রাজনৈতিক দর্শনের রাজনৈতিক কর্মী যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে তার আচরণটি কেমন ছিল তিনি কিভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন জেল খাটছেন একসঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন বিশেষ করে কমরেড মনি সিংয়ের সিংহের সঙ্গে যে আলোচনা আলাপচারিতা বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময় তিনি তার লেখায় উল্লেখ করেছেন তো এই এই বিষয়গুলো থেকে তো আমরা বুঝতে পারি যে একটি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কিভাবে তৈরি হয় একজন মানুষের মধ্যে এবং আজকের দিনে আমরা যখন দাঁড়াই তখন আমরা দেখি যে এই জায়গাগুলো মানে বেশ বড় বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং বড় বড় শূন্যস্থান সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা বারবার বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত কেবলমাত্র এই জন্য নয় যে তিনি আমাদের জাতির পিতা কেবলমাত্র এই জন্য নয় যে তিনি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি এটি অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে তিনি বিশ্ব রাজনীতির স্থানাঙ্কে তিনি অন্যতম একটি স্তম্ভ এবং আজকে সময় এসেছে দু সালে দাঁড়িয়ে এই সময়টি এসেছে আমরা তাকে কেবলমাত্র স্থানীয় গণ্ডি থেকে আর বিচার করতে পারি না আমরা যখন 
দেখি যে বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে তিনি যখন কথা বলছেন তার রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে যখন তিনি আলোচনা করছেন তার সংবিধানের সংবিধান যখন পাশ হয় তখন সংসদে যে বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি জনসভায় যে বক্তৃতা দিচ্ছেন এই বক্তৃতাগুলো এখন চলছে এরা বিশ্লেষণ করবার সময় এসছে যদি ভারতে মহাত্মা গান্ধীর উপরে এত এত বড় বড় গবেষণা হতে পারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপরে এতগুলো গবেষণা হতে পারে আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিন্তু এখনো অব্দি গবেষণা করতে পারি নাই মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যেটুকু করেছি সেটা সবই দু সালের পরে না হয় উনিশশো সালের পরে মানে আমার কাছে এটি খুব বিস্ময় জাগে যে পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই অব্দি না হয় স্কুল ছাত্ররা বা বিভিন্ন তরুণরা না হয় পথভ্রষ্ট হয়েছিল রাষ্ট্রীয় প্রপাগান্ডায় ইতিহাস বিকৃতির কারণে কিন্তু সে সময়ের বুদ্ধিজীবীরা কি করছিলেন সে সময় যারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছিলেন সে সময় যারা বড় বড় পদ ছিল পদে ছিলেন যারা এখন অনেকে লিখছেন তারা তখন কতগুলো বঙ্গবন্ধুর উপরে তার রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে বই লিখেছিলেন আমরা তো সাতই মার্চের ভাষণটি অব্দি তখনও পাইনি তো আমার মনে হয় যে এখন একটি সময় এসছে যে আমরা বঙ্গবন্ধুকে আর একটু গভীরভাবে দেখতে পারি একটু 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 দার্শনিক লেন্স থেকে আমরা তাকে দেখতে পারি একটু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জায়গা থেকে আমরা তাকে দেখতে পারি কেবল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির জায়গা থেকে নয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে নয় সেটা তো থাকবেই কারণ তার সাংগঠনিক অসামান্যতা তো আমাদের সামনে রয়েছে এবং সেটা অনেকের জন্য অনেক বড় উদাহরণ তো আমার মনে হয় আজকের রাজনৈতিক শূন্যতাকে যদি আমরা পূর্ণ করতে চাই তাহলে আমাদের আবার বঙ্গবন্ধুর কাছে ফিরে যেতে হবে কারণ তার হাতের মুঠোতেই কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক শুদ্ধতার ইশতেহারটি রয়েছে জি অনেক ধন্যবাদ মারুফ রসুল অজয় দাসগুপ্ত আপনি কি বলবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে যে বঙ্গবন্ধুর শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে বাংলাদেশ তার তৈরির যে স্বপ্ন অনেকে বলছে যে হ্যাঁ তিনি পূরণ করেছেন অনেকে বলছেন পূরণ হচ্ছে না এই যে তারতম্য এটি নিয়ে আপনি কি বলবেন হ্যাঁ এবং তার সহধর্মী দুটি কথা বলবো আমি বঙ্গবন্ধু বাউন্ন সালে ফেব্রুয়ারিতে তো জেল থেকে মুক্ত হলেন প্রায় আড়াই বছর জেলে থাকার পরে তারপরে উনি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন ওখানে জুন মাসে চোদ্দ তারিখ সম্ভবত সরোয়ার দেশাহেব তখন কিন্তু সরোয়ার দেশাহেব তার তো দ্বিগুণ বয়সে বঙ্গবন্ধুর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ বছর আর সরোয়ার দেশাহেব তো নিখিল বঙ্গ তার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আর আওয়ামী লীগেরও কেন্দ্রীয় নেতা তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাকে সবাই ভাবছে তাকে চিঠি লিখছেন আই হ্যাভ বর্ন টু সাফার আমার কষ্ট জন্মই হয়েছে কষ্ট সহ্য করার জন্য সরোদী সাহেব তাকে বলছিলেন এই যে এতবার জেলে যাচ্ছ কষ্ট হচ্ছে পরিবারের সঙ্গে থাকতে পারছো না ঢাকায় এসে মেসে থাকতে বঙ্গবন্ধু কিন্তু মেসে সাতচল্লিশ সনে ঢাকায় এসে মেস জীবন তার শুরু এবং চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত মেসে তারপরে স্থান হলো জেলে তারপর তার আগেও জেলে আর কি আর এই বেগম মুজিব বা বঙ্গমাতা ফজিলতুন্নসা মুজিব তিনি এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে একটা কথা আছে যে রেনু বলল জেলে থাকো আপত্তি নেই শরীরের দিকে নজর এটা তো একটা যে ত্যাগের কথা বললে সেটা তো আমাদের এখনকার আমরা দেশবাসীর কথা আপনি অবশ্যই সব দলের কথা তাদেরকে তো এটা অনুসরণ করতে হবে একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করতে হবে কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী তাই না কারণ সবচেয়ে বেশি বঙ্গবন্ধুকে তো তাদেরই ধারণ করার কথা তাদেরই কিন্তু আপনি দেখেন অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারে রোজ নামচা এই দুটি এক ধরনের তার জীবন ধর্মী আর কি কিন্তু পড়েছি এই জন্যই আমরা আমি প্রশ্ন করতে পারছি যে হ্যাঁ এই যে দেখেন আমার দেখা নয় আছি এটার মধ্যে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কৃষি শিল্প শ্রমিক কৃষক ছাত্র শিশু আন্দোলন কি হবে নারীর মুক্তি কিভাবে আসবে সব দর্শনের কথা কিন্তু আমার দেখা নয় চীনের মধ্যে আছে এই যেটা অন্য দুইটা বইয়ে অনেকটা জীবন কথা ধরনের কিন্তু আমার দেখা নয় চীনে কিন্তু চীন দেখে সঙ্গে সঙ্গে তুলনা করেছে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতে কি কি করতে হবে কিভাবে ছাত্রদের আন্দোলন গড়ে উঠবে এত সব কথা কাজে এই বিষয়গুলো আমি মনে করি এখনকার তরুণ প্রজন্ম তারা এই মারু প্রসুল যেটা বললেন আমার তো মনে হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু মুজিব শতবর্ষে অন্তত একশোটা পিএইচডি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলো আয়োজন করবে এখনো সময় আছে এটা কিন্তু যায় নাই তার পররাষ্ট্রনীতি কি ছিল আপনারা দেখেন 
প্রায় দশ মাস জেলে থেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি তিনি ঢাকায় ফেরত আসছেন মাঝখানে অল্প সময়ের জন্য দিল্লিতে যাত্রা বিরতি সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ফেলেছেন যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য কবে চলে যাবে এবং দশই জানুয়ারি বিকালে রেসকোর্স এর জনসভায় তিনি বলছেন যে শ্রীমতী গান্ধীরা গান্ধীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমি যখনই বলবো বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য চলে যাবে নিজ দেশে কারণ তিনি জানেন যে কোন দেশে বিদেশি শূন্য থাকলে সেই দেশের স্বাধীনতা সাম্পর্কমত্ব পূর্ণতা পায় না এখনো দেখেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পঁচাত্তর বছর হয়ে গেছে সাতাত্তর বছর হয়ে গেছে এখনো বহু দেশে আমেরিকান শূন্য রয়ে গেছে জাপানে আমেরিকান শূন্য রয়ে গেছে কোরিয়ায় আমেরিকান দক্ষিণ কোরিয়া আমেরিকান শূন্য রয়ে গেছে এই যে বঙ্গবন্ধু দেখেন আপনারা যে দূরদর্শিতা বললেন হ্যাঁ সেটা কত ভাবে কিন্তু এই বঙ্গবন্ধুকে এই যে আপনি শুরুতেই বললেন যে তিনি বলছেন একাত্তরে নির্যাতিত নিপীড়িত নারী যে সন্তানের নাম লিখে দাও শেখ মুজিবুর রহমান আর ঠিকানা লিখে দাও বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি সড়ক ছয়শো সাতাত্তর নম্বর বাড়ি লিখে দাও আমি তাদের পিতা এই যে কথাগুলো বলছেন নারীর ক্ষমতায়ন আমরা কত কথা বলছি এখন সেই নারীর পাশে দাঁড়ানো আপনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বা ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে গেলে পরে দেখবেন যে এই সব চিঠি সেই সব নারীদের বঙ্গবন্ধুর কাছে সরাসরি গ্রামের নারী সামান্য লেখাপড়া যাবে চিঠি লিখছে যে আমার মেয়েটি এভাবে নির্যাতিত হয়েছে তাকে নিয়ে আপনি আমি কি করি আপনি আমাদের ভরসা সেই ভরসাটা কিন্তু তিনি দিয়েছেন এইগুলো যদি না করে আমরা যদি শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু বলে বা জয় বঙ্গবন্ধু বললাম জয় বাংলা স্লোগান দিলাম মনে করলাম আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হইলে কিন্তু প্রকৃত অর্থেই তার আদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে হবে আর তিনি এতই মহান নেতা বা তার পরিবার আমি এই যে লোড শেডিং চলে বাংলাদেশে একটা কথা বলে শেষ করব আপনি যদি ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাসভবনে যান দেখবেন বেগম মুজিবের রান্নাঘরে হেরিকেন আছে পনেরোই আগস্ট যেভাবে ছিল ওইভাবে রাখা হয়েছে জাতির পিতা রাষ্ট্রপতি তার রান্নাঘরে বাড়িতে যদি বিদ্যুৎ না থাকে চলে যায় তাহলে তো বিশেষ ধরনের জেনারেটর লাগিয়ে বিদ্যুৎ আসার কিন্তু তিনি সবার যে কষ্ট সেটা নিজের বাসায় মেনে নিয়েছেন তার ঘরেও হ্যারিকেন রেখেছেন যে বিদ্যুৎ চলে গেলে আমি রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা আমার ঘরেও বিশেষ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে না সবার মতো আমিও হ্যারিকেন ব্যবহার করি এই যে মানে আপনি আচরি ধর্ম আমি অনুরোধ করব আমাদের সবাইকে এখন তো অনেক কষ্টের সময় যাচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে শিক্ষায় প্রায় পাঁচ কোটি ছাত্রছাত্রী করোনায় আমরা এই পনেরো ষোলো কোটি লোককে দুই ডোজের বেশি ভ্যাকসিন তৃতীয় ডোজও দেওয়া চলছে এইরকম ব্যবস্থা করতে পারছি কিন্তু তার মধ্যে তো অনেক কষ্টের জীবন মানুষের জিনিসপত্রের দাম বিশ্বব্যাপী বাড়ছে আমাদেরও বাড়ছে ঠিক আছে কিন্তু মানুষ যদি দেখে যে আওয়ামী লীগের নেতারা এই কষ্ট ভাগ করে নিচ্ছে তাহলে তারা এই কষ্টটা সহ্য করতে রাজি থাকবে কারণ জানে তারা যে তাদের রাষ্ট্রের যে প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি আজীবন কষ্ট করে গেছেন জি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানে এমনই একজন পুরোধা এমনই একজন ব্যক্তিত্ব তার সেই চুরুট তার সেই চশমা তার যে অবয়ব তার ছয় দফা অবলম্বন করে তার যে মুজিব কোর্ট যেটি তে ছয়টি বোতাম ছিল মানে এই বিষয়গুলো আমরা আসলে যখন দেখি আমরা যখন ভাবি আমাদের সত্যি গাছি উড়ে ওঠে এবং এগুলোর ইতিহাস অনেকেই জানে না এগুলোর ইতিহাস আমাদের এখনকার প্রজন্মকে জানানো খুব জরুরি অজয় দাসগুপ্ত অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বাপ্পি আপনি যদি আমাদেরকে একটু জানাতেন যে বঙ্গবন্ধুর যে আদর্শগুলো কেন সেই আদর্শগুলো থেকে আমরা সরে সরে যাচ্ছি এবং কেন বর্তমানে বলা হয় যে আওয়ামী লীগ যারা এখন বর্তমানে কেন মনে বলা হয় যে তারা দল থেকে ছুটে যাচ্ছেন অথবা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে তারা ছুটে যাচ্ছেন কেন এই কথাটি আসে উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপি আপনি যদি বলতেন আমাদেরকে আপনি যথার্থই বলেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ক্যারি করা কিন্তু একটা সহজ নয় আপনি দেখেন যে মানুষকে তার জীবন দশা চোদ্দটি বছর জেলে কাটিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে সময় দিতে পারেননি পায়ে হেঁটে সাধারণ জীবন সাধারণ খাবার নৌকায় রিক্সায় পায়ে হেঁটে শত শত মাইল তিনি হেঁটে বেরিয়েছেন এখন আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি আমাদের যে ইম্প্রোভাইজ 
আমরা এখন মনে করি নেতা আমাদের যে কর্মীর যে দায়িত্ববোধ তার থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা এখন আরো বড় কিছু হয়ে গেছি সুতরাং এই চোদ্দ বছর জেলে থাকা যে ধরেন যে আমরাও আমরাও নিগৃহীত হয়েছি নিপীড়িত হয়েছি কিন্তু কন্টিনিউসলি এই সেক্রিফাইজিং বা এই সেক্রিফাইস করার মানসিকতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু বলেছেন যে জাতির পিতাকে হারানোর শোককে আমরা যেন শক্তিতে পরিণত করি এবং তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বলেছেন যে তার আত্মত্যাগের মহিমা এবং দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন আদর্শ অবশ্যই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত তিনি যেভাবে দেখেছিলেন আসলে তিনি আর শেখ রেহনা তারা তো প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন সেই ষোলো জনের কঠিন মর্মান্তিক মৃত্যুতে এবং বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত যে বাংলাদেশ এটি যেন আমরা গড়ার প্রত্যয় রাখি আসলে আমাদের ভেতরে যদি অজয় দাসগুপ্ত দা আমাদের ভেতরে এই যে যে মনোমালিন্য বা এই ধরনের যে কেওয়াসগুলো ছোট ছোট আপনি যেটি বলছেন যে আসলে আওয়ামী লীগের নেতার কর্মীরাও তারা যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুধাবন করে তারা যদি সেই ধরনের রেশিওটার তারা রাখতেন যে সাধারণ জনগণ আমরাও একই কাতারে হ্যাঁ আমরা বিজনেস ক্লাসে না বা আমরা ইয়েতে না তো মারুফ রসুল আপনি কি বলবেন এই বিষয়টি আপনি খুব সুন্দর বলছিলেন কিন্তু আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যে আসলে এই যে এই যে বিভ্রান্তি বা এই যে বিভক্তিগুলো এগুলো কিন্তু আসলে খুব অসুবিধা তৈরি করছে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হ্যাঁ মানে এটা এটার তো সবচাইতে বড় উদাহরণটি হচ্ছে মানে রাজনৈতিক গতিপথটা তো পরিবর্তন হলো পঁচাত্তরের পর আজকে আমরা যে দিনটিকে স্মরণ করছি যে যে আদর্শটিকে আমরা স্মরণ করছি সেই আদর্শটিকে তো আসলে পেছন দিকে হাটানো হলো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পর থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার জনগণের উপর আমার বিশ্বাস আছে এটা ছিলেন এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক দর্শন সে রাজনৈতিক দর্শনের মূল কথা আর আমরা পঁচাত্তরের পরে আমরা আরেকটি বাক্য পেয়েছি যে মানি ইজ নট এ প্রবলেম আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান্স তো এই যে টাকার কোনো সমস্যা নয় পলিটিশিয়ানদের জন্য পলিটিক্সটা কঠিন হয়ে যাবে তাহলে সহজভাবে কাদের জন্য সহজভাবে সেনা প্রধানদের জন্য সহজ হবে হচ্ছে সামরিক আইন প্রশাসকদের জন্য কিংবা সেই সেই ধরনের আমলাদের জন্য ব্যবসায়ীদের জন্য যেটা পরবর্তীতে আমরা দেখেছি তো আজকে একটু আগে প্রলয়দা যে আলোচনাটি করছিলেন যে এই যে মানে রাজনীতি করতে গেলে এক ধরনের নিপীড়ন নিগৃহীত হতে হয় এবং কিন্তু ধারাবাহিকভাবে সেটা নেওয়ার মতন মানসিকতা তৈরি হয় কিনা আসলে আমার মনে হয় যে পঁচাত্তরের পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু এবং তার সহযোদ্ধারা বা তার সঙ্গে যারা রাজনীতি করেছিলেন অজয়দা বলছিলেন মাওলানা ভাসানির সাহেবের কথা বলছিলেন আমি যদি যুক্ত করি কমরেড মুজাফর আহমেদ সাহেবের কথা যদি যুক্ত করি যদি কমরেড মনি সিংহের কথা যুক্ত করি তারা যে রাজনৈতিক আদর্শটিকে ধারণ করেছিলেন যে ধরনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাদের ছিল ধারাবাহিকতা তাদের ছিল জীবনযাপন তাদের ছিল পঁচাত্তরের পরে সেটাকে বদলে দেওয়া হলো ডিজিএফআই দিয়ে বানানো হলো ছাত্রদল টাকা দিয়ে তৈরি করা হলো মেধাবীদেরকে দেওয়া হলো হচ্ছে টাকা মানে মেধাবীদেরকে দেওয়ার কথা ছিল বই যারা বোর্ডে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছেন তাদেরকে দেওয়া দেওয়ার কথা ছিল আরও শিক্ষাবৃত্তি বা বই ইত্যাদি তাদেরকে তুলে দেওয়া হলো টাকা এর সাথে এসে দিল মোটরসাইকেল তার মানে হচ্ছে রাজনীতির সময় রাজনীতিতে ক্রমে ক্রমে টাকা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠলো ব্যবসায়ীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠলো এগুলো আমার চেয়ে অনেক ভালো অজয়ধা জানেন কারণ অজয়ধা সেই বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করেছেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের যেমন গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে তেমনি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে কিন্তু অনেক ছাত্র নেতার স্খলনের ইতিহাস আমরা এখনো বইয়ের পাতায় খবরের কাগজের পাতায় খুঁজে পাই তো আজকে তো আমাদের ছাত্র রাজনীতি আমি কিছুদিন আগে যদি ভুল না করি তাহলে আমি মনে করতে পারি যে জনাব তোফায়াল আহমেদ সাহেব একবার বলেছিলেন যে উনিও তো ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন উনি কিভাবে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন আর এখন একজন ছাত্রলীগের নেতা যখন বা যুবলীগের নেতা যখন দামি গাড়ি চালিয়ে কোথাও যান তখন তো প্রশ্ন ওঠে যে তিনি এই গাড়িটা কোথেকে কিনলেন এই গাড়িটার অর্থ কোথেকে আসলো সুতরাং সবচেয়ে বড় বিষয়টি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি বারবারই যেটি মনে করি সেটা হচ্ছে আমাদেরকে কোথাও না কোথাও গিয়ে একবার হলেও পেছনে তাকাতে হবে সেই পেছনটা হচ্ছে সেই শেকড়ের দিকে আমাদেরকে যেতে হবে এবং সেই শেকড়টার নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেই শেকড়ের নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার আদর্শ এবং তার আদর্শটাই হচ্ছে আমাদের শেষ ইশতেহারটা আমাদের শেষ গন্তব্য অবশ্যই মারুফ রসুল আপনি যদি অজয় দাসগুপ্ত আপনি যদি একদম এক লাইনে আমাদের একটা কনক্লুডিং পার্ট দিতেন আমরা শেষ পর্যায়ে দেশের কথা দশের কথা আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন শেষ পর্যায়ে আমরা আমি বলবো জি জি অজয় দাসগুপ্ত আমি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করব যে বঙ্গবন্ধু এই পনেরোই আগস্ট কিংবা সতেরো মার্চ কিংবা সাত মার্চ কিংবা সাতই জুন ছেষট্টি এই দিবসগুলো শুধু 
আওয়ামী লীগের কিংবা আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় থাকবে তখন সরকারের দিবস হওয়া উচিত এটা সমগ্র জনগণের কারণ আমাদের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা কিংবা পরবর্তীকালে কিভাবে চলবে বা উন্নত সমৃদ্ধি কোন পথে যাবে সেটা কিন্তু এই সব ঐতিহাসিক দিনগুলো একুশ ফেব্রুয়ারি যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে সবার দিন কিন্তু এখনো ছাব্বিশে মার্চ সবার দিন হয় নাই এখনো ষোলোই ডিসেম্বর সবার দিন হয় নাই এখনো সতেরোই মার্চ বা পনেরোই আগস্ট সবার দিন হয় নাই এটা কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আবারও আওয়ামী লীগকে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ করব ছাত্রলীগকে বলবো যে আপনারা সব স্কুলে স্কুলে যান সব কলেজে যান গিয়া সাতই মার্চের ভাষণের মর্ম কথা বলেন আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবনী তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী বা কারাগারের রোজনাম চাকেন বা আমার দেখা বিশ্ব সাহিত্যে তো অমূল্য সম্পদ শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু লেখা না তো বিশ্বে আপনি কয়জন রাজনীতিক এত উচ্চ মানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং তিনটা বই কিন্তু জেলের মধ্যে বসে লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনের কারাগারের রোজনাম চা তো এমন সময় লেখা যখন তার সামনে ফাঁসির দড়ি ঝোলায় রাখা হয়েছে যে তোমার কিন্তু ছয় দফা থেকে সরে না গেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে সেই সময় জেলে বসে নিশ্চিন্তে এত উন্নত মানের মানে রাজনৈতিক সাহিত্য বাদ দেন আপনি শুধুমাত্র সাহিত্য গুণ যদি বিচার করে তাহলে তো বিশ্ব সাহিত্যের মানে কাতারে এইসব শাড়িতে এইসব বই শিল্পে এইসব বই রাখার কথা আমি অনুরোধ করব যে এইগুলো আমাদের জাতিক হিসাবেই কিন্তু তার এই আবির্ভাব তার কর্মকাণ্ড আমাদের পরিচালিত করায় সহায়ক তাকে অনুসরণ করতে হবে তার কর্মকাণ্ড আমাদের পথ দেখাবে অবশ্যই অবশ্যই অজয় দাসগুপ্ত অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আলোচক অজয় দাসগুপ্ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মারুফ রসুল ব্লগার লেখক এবং সেই সঙ্গে উইলিয়াম প্রলয়ের সমাদ্দার বাপ্পি দপ্তর সম্পাদক ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের দেশের কথা দশের কথায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে বঙ্গবন্ধু যিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি দিলেন দেশ দিলেন সেই মানুষটিকে আজ রাতে পনেরোই আগস্ট রাতে আমরা মেরে ফেললাম কি পেলাম আমরা বঙ্গবন্ধুকে খুন করে বঙ্গবন্ধু সব সবসময় থাকবেন আমাদের ভেতরে সব সময় থাকবেন তিনি আমাদের মননে এটি হোক বাঙালি জাতির প্রত্যাশা ধন্যবাদ